বেকারি আইটেমগুলো আমাদের ট্র্যাডিশনাল ফুড না হলেও দেশের কম বেশি সকল শ্রেণীর মানুষই এই আইটেমগুলো কনজিউম করে থাকে গত শতকেও ঢাকায় হাতে গোনা কিছু বেকারি ছিল তবে বর্তমানের প্রতিটি এলাকাতেই মুদি দোকান থেকে শুরু করে সুপার শপগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের বেকারি আইটেম সহজেই পাওয়া যাচ্ছে যার প্রেক্ষিতে দুই সাল থেকে দেশের বেকারি এবং কনফেকশনারি সেক্টর বছরে গড়ে দশ থেকে বারো শতাংশ হারে গ্রো করেছে মানুষের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবর্তনশীল খাদ্যাভাস এই ইন্ডাস্ট্রিকে বিগত দুই দশক ধরে প্রতিনিয়ত গ্রো করতে সাহায্য করেছে প্রাণ অলিম্পিক ডেকো এবং নাবিস্কোর মতো বড় বড় ব্র্যান্ডগুলোর পাশাপাশি দেশের আনাচে কানাচে গড়ে ওঠা হাজারো লোকাল বেকারি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দেশের ডিমান্ড পূরণ করে গ্লোবাল মার্কেটও সার্ভ করছে হাজার হাজার বছর পূর্বের রোমান সাম্রাজ্য থেকে বেকিংয়ের প্রচলন শুরু হয় রোমানরা বেক করা আইটেম পছন্দ করত বিধায় বিয়ে থেকে শুরু করে যে কোনো সেলিব্রেশনে বেকিং আইটেমের বেশ চাহিদা থাকত ফলে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো অব্দের দিকে রোমানদের জন্য বেকিং একটি সম্মানজনক পেশা হয়ে ওঠে পরবর্তীতে বেকড ফুডের চাহিদা বাড়তে শুরু করলে ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ায়ও বেকিং ছড়িয়ে পড়ে পর্তুগিজ এবং ইংরেজদের শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশেও বেকিংয়ের মতো রান্নার কৌশল পরিচিতি পায় পূর্বে বাংলাদেশের কুইজিন কালচারে ট্র্যাডিশনাল পিঠা ছিল একটি প্রধান আইটেম যদিও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে কিছু বেকারি ছিল দ্য ডেলি স্টারের একটি তথ্যসূত্রে প্রিন্স অফ ওয়েলস ঢাকার সম্ভাব্য সবচাইতে পুরনো বেকারি আঠারোশো পঞ্চাশ সালে একজন ব্রিটিশ বেকার ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে এই বেকারিটি স্থাপন করেন পরবর্তীতে ধীরে ধীরে ঢাকার অন্যান্য স্থান ও পুরো দেশ জুড়ে বেকারি ইন্ডাস্ট্রি ছড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের কিছু কংগ্লোমারেট এবং ট্র্যাডিশনাল বেকারিগুলো দেশের লোকাল বেকারি প্রোডাক্টের ডিমান্ড পূরণ করছে এর পাশাপাশি একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রিমিয়াম বেকারি আইটেম বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় গ্লোবালাইজেশনের ফলে মানুষের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন এসেছে যার প্রেক্ষিতে লোকাল কোম্পানিগুলো ডোমেস্টিক মার্কেটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বেকারি প্রোডাক্ট ডেভেলপ করছে দু সালে যেখানে দেশের মানুষের পার ক্যাপিটা বেকিং আইটেমের কনজামশনের পরিমাণ ছিল শূন্য দশমিক চার তিন কেজি সেখানে দুই হাজার একুশ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই দশমিক শূন্য নয় কেজি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের একটি তথ্যসূত্রে দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশের লোকাল ম্যানুফ্যাকচারাররা প্রতি বছর সাত হাজার কোটি টাকা ব্রেড বিস্কিট ও কনফেকশনারি আইটেম প্রডিউস করে বাংলাদেশ অটো বিস্কিট অ্যান্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএবিএমএ এবং বাংলাদেশ ব্রেড বিস্কিট ও কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতি বিবিসিপিএস এর এস্টিমেশন অনুযায়ী লোকাল ম্যানুফ্যাকচারাররা দেশের সাতানব্বই থেকে আটানব্বই শতাংশ ডিমান্ডই ফুলফিল করতে পারছে এবং বাকি দুই তিন শতাংশ ডিমান্ড ফুলফিল করছে ইম্পোর্টেড আইটেমগুলো অন্যদিকে লোকাল বেকারি ইন্ডাস্ট্রির ষাট শতাংশই অটোমেটেড বিস্কিট ফ্যাক্টরি ও এইসব ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডগুলোর অধীনে এবং বাকি ছত্রিশ শতাংশ নন ব্র্যান্ডেড ম্যানুফ্যাকচারারদের অধীনে এছাড়া চার শতাংশ ইম্পোর্ট করা হয় দেশীয় ডিমান্ডের সিংহভাগ ফুলফিল করে লোকাল ম্যানুফ্যাকচারাররা এখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটেও এক্সপোর্ট করতে শুরু করেছে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএপিএ ও বিএবিবিএম এর তথ্যসূত্রে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পনেরো থেকে ষোলো হাজার টন বেকারি আইটেম এক্সপোর্ট করে যার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা বাংলাদেশের বেশিরভাগ বেকারি প্রোডাক্টটি সৌদি আরব ওমান মালয়েশিয়া দ্য ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এবং সোমালিয়াতে এক্সপোর্ট করা হয় এক্সপোর্ট প্রোডাক্টগুলোর মূল কনজিউমার গ্রুপ হল এই দেশগুলোতে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা বেকারি আইটেমের এক্সপোর্টকে ফ্যাসিলিটেট করতে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ বিশ শতাংশ পর্যন্ত মনিটারি ইনসেন্টিভের অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে বিবিবি সিপিএস এর প্রেসিডেন্ট জনাব এম ডি জালাল উদ্দিনের মতে ফ্যাক্টরি কর্মী এবং স্মল স্কেল টি স্টল মালিক মিলিয়ে বাংলাদেশের বেকারি ইন্ডাস্ট্রিতে বিশ লক্ষের বেশি মানুষ কর্মরত রয়েছে মহামারীকালীন সময়ে দেশের গুটি কয়েক ভালো অবস্থানে থাকা ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের বেকারি ইন্ডাস্ট্রি অন্যতম বিএবিবিএমএ এর প্রেসিডেন্ট জনাব এম ডি শফিকুর রহমান ভুইয়ার মতে প্যাকেটজাত ড্রাই ফুডের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মহামারীকালীন সময়ে এই সেক্টরটি বিশ শতাংশ হারে গ্রো করেছে বাংলাদেশের বেকারি ইন্ডাস্ট্রি গুটি কয়েক বড় কোম্পানি ডমিনেট করছে এদের মধ্যে উনিশশো সালে বর্তমান বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেকারি ও বিস্কিট প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার এবং ডিস্ট্রিবিউটার অলিম্পিক তাদের যাত্রা শুরু করে দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত কোম্পানিটির তিনটি সেরা বিস্কিট ব্র্যান্ড এনার্জি প্লাস টিপ এবং নাটি একাই দেশের বিস্কিট ইন্ডাস্ট্রির পঁচিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ মার্কেট কন্ট্রোল করছে এছাড়া মিল্ক ম্যারি কুইন ম্যারি মালাই ক্রিম অরেঞ্জ এবং ড্রাই কেক বিস্কিট অলিম্পিকের কিছু জনপ্রিয় প্রোডাক্ট দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের রেভিনিউর পরিমাণ ছিল ষোলোশো বিশ কোটি টাকা দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের একটি তথ্যসূত্রে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানিটি প্রায় বিয়াল্লিশ কোটি টাকা ইনভেস্ট করার সিদ্
যদিও বিস্কিট সেক্টরে প্রাণের আগমন দুই হাজার সালে তবে কোম্পানিটির বিস্কিট লাইন আপে ভ্যারিয়েশনের ফলে বিগত এক দশকের মধ্যেই আট শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে প্রাণ এই সেক্টরে দ্বিতীয় মার্কেট ডমিনেটর হয়ে উঠেছে বেকারি আইটেমগুলোর মধ্যে প্রাণের ফান ক্র্যাক মাসালা রাস্ক ও বিভিন্ন রকমের টোস্ট অন্যতম এর পাশাপাশি প্রাণ চানাচুর প্রাণের অন্যতম একটি সর্বোচ্চ বিকৃত আইটেম সুপারশপ থেকে শুরু করে পাইকারি ও খুচরো দোকানের পাশাপাশি মিঠাই এবং টেস্টি ট্রিট নামে দুটি রিটেল চেইনের মাধ্যমে প্রাণ সারা দেশে তাদের বেকারি আইটেম সেল করে থাকে এশিয়া আফ্রিকা উত্তর আমেরিকা কানাডা এবং ইউরোপ সহ বিশ্বের একশো পঁয়তাল্লিশটি দেশে প্রাণের আইটেমগুলো এক্সপোর্ট হচ্ছে নাবিস্কো বিস্কুট অ্যান্ড ব্রেড ফ্যাক্টরি বাংলাদেশের বেকারি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম পূর্ণ কোম্পানি স্বাধীনতার পূর্বে কোম্পানিটি পাকিস্তান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীনে ছিল এবং উনিশশো সালে এটি একটি প্রাইভেট কোম্পানি হয়ে ওঠে আশি এবং নব্বই দশকে কোম্পানিটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে একাই বেকারি ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট লেটার ছিল বিএবিএমএ এর একটি তথ্য সূত্রে আট শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে প্রাণের সাথে নাবিস্কো যৌথভাবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারার গ্লুকোজ মিল্ক ক্রিম ক্রাঞ্চি এবং এলাচি নাবিস্কোর সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বিস্কুট ব্র্যান্ড বিস্কিট ব্রেড কেক এবং কনফেকশনারি মিলিয়ে কোম্পানিটি দুই ডজনের বেশি ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ড রয়েছে বাংলাদেশের বেকারি ইন্ডাস্ট্রিতে এই তিনটি মেজর প্লেয়ার ছাড়াও হক আলামিন পার্টেক্স নিউ অলিম্পিয়া ইস্পাহানি বঙ্গজ রোমানিয়া ফুয়াং বনফুল থাই ফুড বেঙ্গল গোল্ড মার্ক মাসাফি ইফাদ কোকোলা পিনাকলের মতো জনপ্রিয় কোম্পানিগুলো এই ইন্ডাস্ট্রির উল্লেখযোগ্য মার্কেট শেয়ার হোল্ড করে আছে জায়ান্ট কোম্পানিগুলো ছাড়াও মমতাজ মুসলিমস প্রিন্স ছায়ানির এবং শাহজালের মতো বেশ কিছু ট্রাডিশনাল বেকারি এখনও বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে বেকারি ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট পটেন্সিয়াল বুঝতে পেরে বর্তমানে কিছু লিডিং কংগ্লোমারেট এবং গ্রুপ অফ কোম্পানিগুলো এই ইন্ডাস্ট্রিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে যার প্রেক্ষিতে দুই হাজার একুশ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের লিডিং কংগ্লোমারেট আকিস গ্রুপ প্রায় বারোশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করে আকিস বেকার্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে কোম্পানিটি বেকম্যান্স নামে চারটি ভিন্ন ফ্লেভারে একটি প্রিমিয়াম বিস্কিট ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছে এছাড়াও বসুন্ধরা গ্রুপ এবং কোহিনুরও বাংলাদেশের বেকারি ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত হয়েছে মার্কেটে টিকে থাকতে সকল বড় বড় বেকারি ব্র্যান্ডগুলো পর্যাপ্ত ব্র্যান্ডিং এবং অ্যাডভার্টাইজিংকে প্রেফার করে বিলপোর্ড থেকে শুরু করে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল মিডিয়াতেও বেকারি আইটেমগুলো নিয়ে নিত্য নতুন অ্যাডভার্টাইজিং দেখা যায় প্রতিটি কোম্পানি তাদের নিজস্ব প্রাডাক্টগুলো মার্কেট অ্যাকজিশনের লক্ষ্যে বেশি ইউনিকভাবে প্রচার করে থাকে বর্তমানে মানুষ স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ফলে এই স্বাস্থ্য সচেতন মানুষগুলোর জন্য বেকারি কোম্পানিগুলো সুগার ফ্রি লো কার্ব এবং লো ফ্যাট জাতীয় বেকারি আইটেম ইন্ট্রোডিউস করছে উদাহরণস্বরূপ বেশ কিছু কোম্পানি মার্কেটে ব্রাউন ব্রেড ইন্ট্রোডিউস করেছে যা হোয়াইট ব্রেডের তুলনায় বেশি ফাইবার এবং নিউট্রিয়েন্ট ধারণ করে এছাড়া পূর্বে বেকারি আইটেমগুলো কোনো প্রকার প্যাকেজিং ছাড়াই খোলা বাজারে বিক্রি হতো তবে কনজুমাররা আরও সচেতন হতে শুরু করলে কোম্পানিগুলো তাদের বেকারি প্রোডাক্টগুলোকে আকর্ষণীয় প্যাকেজিং করতে শুরু করে বড় বড় অটোমেটেড ফ্যাক্টরিগুলো যেখানে প্রতিনিয়ত মার্কেট শেয়ার দখল করে যাচ্ছে সেখানে ট্র্যাডিশনাল বেকারিগুলো টিকে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে এছাড়াও বেকারিগুলো তাদের ট্র্যাডিশনাল বিজনেস প্র্যাকটিস বাদ দিয়ে আরও প্রফেশনাল ওয়েতে বিজনেস অপারেট করতে শুরু করেছে এর পাশাপাশি প্রোডাক্টের হাইজিন মেনটেন করার লক্ষ্যে বেকারিগুলো তাদের প্রোডাক্ট এবং প্যাকেজিং কোয়ালিটি আপগ্রেড করছে তাছাড়া বর্তমানে ট্রাডিশনাল বেকারিগুলো লোকাল ডিমান্ড অনুযায়ী ওয়েস্টার্ন ফাস্ট ফুড যেমন পেস্ট্রি কেক বার্গার স্যান্ডউইচের মতো প্রোডাক্টও নিয়ে আসছে অন্যদিকে যে সকল বেকারিগুলো ট্রেডিশনাল বিজনেস প্র্যাকটিস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না এবং শুধুমাত্র বিস্কিট কেক এবং ব্রেড আইটেম সেল করে তাদের জন্য কম্পিটিটিভ মার্কেটে টিকে থাকাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে বিবিবি সিপিএসএর প্রেসিডেন্টের মতে বিগত দশ বছরে বড় বড় কোম্পানিগুলোর সাথে কম্পিটিশনের ফলে বিশ শতাংশেরও বেশি ছোট ছোট বেকারি তাদের কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের একটি তথ্যসূত্রে দুই হাজার পাঁচ সালে মোট বেকারি আইটেমের মধ্যে প্রায় পনেরো থেকে ষোলো শতাংশই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে আমদানি করা হতো বর্তমানে এই আমদানির পরিমাণ চার শতাংশে নেমে এসেছে আমদানি কমে আসার পাশাপাশি বেড়েছে বেকারি আইটেমের রপ্তানি বিএবিএমএ এর প্রেসিডেন্ট এম ডি শফিকুর রহমান ভুইয়ার তথ্যসূত্রে দুই হাজার বিশ একুশ ফিসকাল ইয়ারে বিস্কিট এক্সপোর্টের পরিমাণ ছিল পঞ্চান্ন মিলিয়ন ডলার যা এক দশক আগেও দশ মিলিয়ন ডলারেরও কম ছিল ই কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে গ্রোসারি এবং অন্যান্য প্রোডাক্টের পাশাপাশি বেকারি প্রোডাক্টগুলো এখন কনজুমারের দোরকরায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে কনজুমাররা চাল ডাল অথবা ডট কম দারাজের মতো গ্রোসারি ও ই কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে অন্যান্য প্রোডাক্টের পাশাপাশি বেকারি আইটেমগুলো অর্ডার করছে বেকারি আইটেম প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর দাম প্রতিনিয়ত
যদিও এক্সপোর্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে বাংলাদেশের বেকারি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন প্রোডাক্ট এবং ফ্লেভারের পাশাপাশি কোয়ালিটি এনশোর করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে আর এন ডি ফ্যাসিলিটির অভাব রয়েছে যার ফলে বাংলাদেশের বেকারি প্রোডাক্টগুলো এখনও গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছে বিএবিএম এর একটি তথ্য সূত্রে প্রত্যেক ম্যানুফ্যাকচারারই তাদের প্রোডাক্টে ফুড সেফটি রেগুলেশন ফলো করছে কিনা তা ভেরিফাই করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রিসার্চ ফ্যাসিলিটি এবং ল্যাবরেটরির অভাব রয়েছে যদিও বেকারি আইটেমগুলোর দাম কম তবে ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করাটা বাংলাদেশের বেকারি ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি মেজর কনসার্ন বাংলাদেশে লোকাল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিশ্বমানের ফুড সেফটি স্ট্রিক্টলি মেনটেন করার প্রবণতা কম এছাড়া বাংলাদেশে ফুড সেফটি রেগুলেশন থাকলেও তা পুরোপুরিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় না ফলশ্রুতিতে দেশের ল এনফোর্সমেন্ট অথরিটিরা বিভিন্ন জায়গায় মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং নষ্ট প্রোডাক্ট উদ্ধার করছে এমন অবস্থায় দেশের বেকারি প্রোডাক্টগুলোতে কোয়ালিটি ও হাইজিন মেনটেন করা বেশি চ্যালেঞ্জের একটি ব্যাপার জনগণের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কোয়ালিটি সম্পন্ন বেকারি আইটেমের চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে উদাহরণস্বরূপ সকালে নাস্তার রুটি বানানোর প্রবণতা অনেকটাই কমে গিয়েছে বর্তমানে মানুষ মার্কেট থেকে ব্রেড কিনে আনা বেশি কনভিনিয়েন্ট মনে করে তবে মার্কেটে লোকালি তৈরি হওয়া বেকারি প্রোডাক্টগুলোতে এখন কোয়ালিটির ঘাটতি রয়েছে ফলে লোকাল ম্যানুফ্যাকচারদের এই গ্রোয়িং মার্কেটে কোয়ালিটি সম্পন্ন প্রোডাক্ট প্রোভাইড করার সুযোগ রয়েছে এই সেক্টরে যদি ফুড কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে রিসার্চ এবং ইনোভেশনের সুবিধা না থাকে তবে প্রোডাকশন বৃদ্ধি বা এক্সপোর্ট ডিমান্ড মিট করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে যার প্রেক্ষিতে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর এন ডি ফ্যাসিলিটিস ডেভেলপের পাশাপাশি বেকারি ম্যানুফ্যাকচারদের মধ্যে ফুড সেফটি রেগুলেশন স্ট্রিক্টলি ইম্পোজ করতে হবে বাংলাদেশের বেকারি প্রোডাক্টগুলোর গ্লোবাল মার্কেট সার্ভ করার মতো বেশ পটেনশিয়াল রয়েছে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে বেকারি আইটেম প্রস্তুত লেবার এবং প্রোডাকশন কস্ট যথেষ্ট কম যার প্রেক্ষিতে যদি বাংলাদেশি বেকারি প্রোডাক্টগুলো কোয়ালিটি সম্পন্ন হয় এবং ফুড সেফটি রেগুলেশন মেনটেন করতে পারে তাহলে আর এমটি ইন্ডাস্ট্রির মতো বেকারি আইটেমেরও মেড ইন বাংলাদেশ ট্যাগ সহ গ্লোবাল মার্কেট সার্ভ করার সক্ষমতা রয়েছে এদিকে ট্র্যাডিশনাল বেকারিগুলো বড় বড় অটোমেটেড ম্যানুফ্যাকচারারদের সাথে পাল্লা দিয়ে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছে তবে লোকাল ডিমান্ড পূরণে এই বেকারিগুলো কোয়ালিটি সম্পন্ন ইউনিক প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে পারে এতে করে বড় কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি ট্রেডিশনাল বেকারিগুলো নিজেদের মধ্যে কোলাবরেশনের মাধ্যমে তাদের বেকারি আইটেমগুলো গ্লোবালি এক্সপোর্ট করতে পারবে যা ট্রেডিশনাল বেকারিগুলোর জন্য একটি স্মার্ট সার্ভেভাল স্ট্র্যাটেজি হতে পারে বাংলাদেশের ফাস্ট ফুড এবং রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথের পাশাপাশি ট্রেডিশনাল বেকারিগুলো বাংলাদেশের গ্রোয়িং ফাস্ট ফুড ইন্ডাস্ট্রির ব্যাক লিঙ্কেজ সেক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে বেশিরভাগ ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টেরই কোয়ালিটি সম্পন্ন কাস্টমাইজ ব্রেড বান ডো এবং অন্যান্য আইটেমের প্রয়োজন পড়ে যার প্রেক্ষিতে ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টগুলোকে এই সকল আইটেম হয় ইম্পোর্ট করতে হয় নয়তো লোকালি যা পাওয়া যায় তাই কিনতে হয় ট্রেডিশনাল বেকারিগুলো চাইলে এই সকল ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টগুলোর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈ